。接下来跟各位讲的是一个叫物理性质，一个叫化学性质，一个叫物理变化的，叫做化学变化。东西的性质有所谓的物理性质跟化学性质。物理是就是指跟自己有关的性质，你头发的颜色，你眼睛的颜色。你的身高、你的体重叫做你的物理性质，借由一些观察、简单的一些测量、感官就能够知道的性质，像你的体积、你的质量、你的密度、你的熔点、你的沸点，这样叫做所谓的物理性质。化学性质就是你会不会变成别人，怎么变成别人有关的性质，你会不会变成绿巨人的那个性质，叫做化学性质、化学性质。所以你会不会跟人家作用？会不会燃烧可燃性？什么时候会燃烧燃点？这种叫做你的活性跟作用的容易程度，这样叫做所谓的化学性质。化学性质，所以有物理性质跟化学性质。同样的，有所谓的物理变化跟化学变化。物理变化就是本身没有改变，本身没有改变，组成没有改变。前面讲过什么叫组成？构成原子的种类、数目跟排列方式，这些都没有变的，那个叫做所谓的物理变化，本质不变。重点叫做没有新物产生。三态变化就是个明显的物理变化。这有个溶解，刚才跟你讲这句话有问题，溶解有问题，然后再刚才跟你说，然后这个叫做物理变化。那么如果产生新物质，本身发生改变，你的种类、数目、排列方式发生改变的这个变化叫做化学变化，有新物质。未来讲过粒子观点之后，我会更清楚什么情况下叫做物理变化，什么情况下叫做化学变化、化学变化。所以像电解化合、氧化还原，再这么多所谓的化学变化。刚刚跟你讲过溶解那个有问题。台湾的书上考试的时候都说溶解是物理变化，这句话是有问题的。有一些溶解是物理变化，糖溶在水里之后，糖还是糖，你说它物理变化 ，OK。可是氯化钠丢到水里会拆成钠离子跟氯离子，你说它物理变化就不太 OK 了。溴溶于水会变成氢溴酸跟次溴酸，当然不是物理变化。二氧化碳溶于水会形成碳酸，当然也不是物理变化，所以把溶解当做物理变化是有问题的，是有问题的。那只不过台湾的考卷上都把溶解当做物理变化，所以考试考你跟他写物理变化，但是你要心要明白，并不是所有的溶解都是物理变化。这是一个简单的小问题，就是什么叫做物理性质，什么叫做。化学性质，什么叫物理变化？什么叫做化学变化 ？OK。